आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दिस इज अबाउट द चैप्टर नंबर 6 ऑफ द कैपिटल कॉन्टेक्स्ट सो दैट इज अबाउट एक्सटर्नल एनालिसिस पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स सो आगे हमारे तकरीबन तीन चार चैप्टर्स भी हैं ये सारे के सारे एक्सटर्नल एनालिसिस पे हैं और व्हाट इज एक्सटर्नल एनालिसिस एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं कि ऑपरेशन के बाहर जो एनवायरनमेंट है ओवरऑल इसमें जो जो फैक्टर्स एग्जिस्ट होते हैं वो तो क्या क्या हैं और उनका बेसिस पे क्या इम्पैक्ट मेनली हम इसमें छः फैक्टर्स जो हैं वो पढ़ेंगे और छः में से भी दो जो हैं इकट्ठे करके तो फैक्टर भी चार हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला फैक्टर है दिस इज एज अ पोलिटिकल एंड लीगल फैक्टर ठीक है तो पी और एल दोनों समझ सकते हैं फिर उसके बाद इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होते हैं सॉरी सोशल एंड इकोलॉजिकल वो वो पढ़ेंगे इसको हम कहते हैं पेस्ट एनालिसिस फर्स्ट ई स्टैंड फॉर पोलिटिकल एंड लीगल अगला ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल एस स्टैंड फॉर सोशल एंड इकोलॉजिकल और टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल तो ये जो फैक्टर्स हैं जिनका हमने एनालिसिस करना है एनालिसिस करने के बाद ना सिर्फ हमें ये देखना है कि फैक्टर होते क्या क्या हैं साथ हमने ये भी देखना है कि उनका बिजनेस कितना इम्पैक्ट है फॉर एग्जांपल ये देखना है इसकी जो लर्निंग आउटकम है तो कितना होगा एक तो आपने देखना होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट का पोलिटिकल सिस्टम या पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट करते सोर्सेज ऑफ लीगल अथॉरिटी कौन कौन से हैं जिसमें हमारे लोकल हैं वो सुप्रा नेशनल मतलब ग्लोबल नेशनल बॉडी या फिर रीजनल बॉडीज जैसे जो हमारी लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है वो कौन कौन सी एक्सप्लेन हाउ द लॉ प्रोटेक्ट्स द एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉइज और जैसे कि जो लॉज हैं उनको देखेंगे फिर डाटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के जो लॉज हैं उनको देखेंगे फिर हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड लॉज हैं उनको देखेंगे देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑन डाटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में जो से रिलेटेड है इंडिविजुअल हैं इंप्लॉइज हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां रहती हैं इस बात एंड फाइनली द कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ तीन चंद एक लॉज हैं जिसके बारे में हम टैक्स करते हैं ये ना डिटेल में इन लॉज को नहीं पढ़ेंगे सिर्फ ये देखना है कि लॉज जनरली कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं मेन रीजन से लॉज की क्या है और वो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं ये हमने तो एनवायरमेंटल एनालिसिस हमारा मेन चैप्टर है मेन टॉपिक है पॉलिटिकल एंड लीगल एनालिसिस हम कर रहे हैं मेन उसमें हम देखेंगे वट इज द पॉलिटिकल सिस्टम वट आर द पॉलिटिकल सिस्टम इन अ कंट्री वट इज गवर्निंग पॉलिसी एंड वट आर मेन लेजिस्लेशन जो हमारे सिलेबस में है जिसमें इम्प्लॉई प्रोटेक्शन डाटा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी वर्शल सेफ्टी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये चार मेजर रूल्स हैं लॉज हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं तो दिस इज पेस्ट एनालिसिस जिसकी बात की थी पेस्ट एनालिसिस का ये वो फैक्टर है आपके पोलिटिकल लीगल इकोनॉमिक कवर्ड इन नेक्स्ट चैप्टर सोशल कवर्ड इन चैप्टर नंबर एट सोशल एंड डेमोग्राफी और फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है कवर्ड इन चैप्टर नंबर एट सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इशू तो इसको पर्सनल एनालिसिस की बात से कहा जाता है लास्ट एल स्टैंड फॉर लीगल जोन अगर आप पॉलिटिकल के साथ लीगल करना चाहें तो हेल्थ के पहले पर्सनल एनालिसिस नॉर्मली वो स्टेप भी कहते हैं बट वी रिमेंबर इट बाय द पर्सनल एनालिसिस पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल एंड पोलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें एलिस्ट्रेशन में जनरल एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए जनरली वट आर द पोलिटिकल फैक्टर्स फॉर अ हॉलेज फॉर्म एक फॉर्म है जिसे ट्रांसपोर्टेशन हॉलेज कहते हैं नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स वो फॉर्म है फॉर्म से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किस के लिए रेलिवेंट होंगे तो पोलिटिकल में फ्यू टैक्सेस इसके बारे में कोई भी लॉज हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड उसकी पॉलिसी जो उस पर फर्क पड़ेगा गवर्नमेंट स्टेप टू रिड्यूस पोल्यूशन फ्राम बॉडीज और बॉडी स्टेप से भी बॉडीज जो है उसको बंद करें जो पोल्यूशन रेट ना कम करें तो नॉर्मली आपको पता है गुड ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक के पास जो गाड़ियाँ होती हैं दे आर एग्जिस्टिंग सच को इनका सीओ टू एडिशन रेट हाई होता है यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है नो गैस होती है डेफिनेटली तो फ्यूल के इफेक्ट ज्यादा होते हैं कंजेशन चार्जिंग इन सिटीज आपको किसी ऐसे शहर में जाना है जहाँ आपको ऑलरेडी कंजेस्टेड है तो नाइट भी पॉसिबल है कि आपको वहाँ पर चार्जिंग कोई करना पड़े प्लान टू बिल्ड न्यू रोड नई सड़कें आपने बनानी हैं तो उसमें जाहिर है जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है वो कई तो टैक्सेज 
अगर इकोनॉमी में वो आपकी प्राइसेस फ्यूल की बढ़ती हैं वो बड़ा इफेक्ट करेगी मोस्ट हॉलियर्स बोरो टू परचेज ट्रक्स राइज इन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज कॉस्ट नॉर्मली क्या होता है कि वो जो ट्रक्स हैं वो बोरो करके चलाते हैं तो बोरो करते हैं उसके उनको इंटरेस्ट पे करना होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली फिर उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी वट आर द सोशल फैक्टर्स जो इस हॉलेज को उनको अफेक्ट करेंगे Predicted car numbers and usage will affect likelihood of traffic jams and hence journey time. जी लेट्स वी स्टार्ट द सोशल फैक्टर्स तो सोशल फैक्टर्स की जब मैं बात करता हूँ तो सोशल फैक्टर्स में जितनी आपकी गाड़ियाँ हैं अगर शहरों में बढ़ जाती हैं उससे कंजेशन ज़्यादा हो जाती है ठीक है जब कंजेशन बढ़ जाती है तो कंजेशन बढ़ने से आपको पता है कि फिर वो जो कंजेशन चार्जेज हैं वो उनको पे करने पड़ सकते हैं तो इट्स अ सोशल फैक्टर सोशली लोग जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी लोगों की इनकम लेवल ज्यादा होगी लोग गाड़ियां ज्यादा परचेज करेंगे उतना ही प्रॉब्लम हो सकता है इस कॉलेज बिजनेस के पब्लिक कंसर्न ओवर सेफ्टी को रिजल्ट इन लॉरिज बीइंग बैंड फ्रॉम सर्टेन रोड्स कुछ रूट हो सकता है उनको बैन कर दिए जाए जिसकी वजह से उनको लंबा रास्ता रहना पड़े उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी देखो ना ये हम क्या कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड न सिर्फ फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं तमाम के तमाम जिसमें लीगल भी हैं पॉलिटिकल भी हैं सोशल भी हैं टेक्नोलॉजिकल भी बल्कि साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि उनका एक, उनका अफेक्ट इस बिजनेस पे कैसे होता है सो टेक्नोलॉजिकल में सी द डेवलपमेंट्स इन रूट प्लानिंग सॉफ्टवेयर देर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बीइंग अडॉप्टेड जो कि रूट को प्लान करते हैं उसमें जाहिर आज जो आजकल आजकल आपको पता है इवन लॉरेज जो है ट्रक्स जो हैं वो भी जी से इक्विप्ड आते हैं तो अगर रूट प्लान एक ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो डेफिनेटली इनकी कॉस्ट बच सकती है कि कैसे रूट से वो जा सकते हैं जिनको उनको टाइम भी कम लगे और एफिशिएंट भी हो और कॉस्ट सेविंग भी हो फिर एंटी थेफ्ट डिवाइसेज जो हैं ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर ड्राइवर आर्स अब ये फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइवर कहते हैं मुझे तो पचास घंटे लगे हैं वहाँ से यहाँ तक आने में अगर उसमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है तो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्ट का ये कितनी देर हमारा इंजन चलता रहा और कब कब जी पी एस के थ्रू यू कैन ट्रैक ये कितनी कितनी देर कहाँ पर रुका है तो आर्ली बेसिस पे इंप्लाइज को अगर आपने पे करना है तो टेक्नोलॉजी प्लेस आप वाइटल रोल इन सेविंग एक्स्ट्रा कॉस्ट एक्स्ट्रा मनी जो कि फेक मनी भी हो सकती है तो ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो शायद एक्स्ट्रा क्लेम भी कर सकते हैं देन डेवलपमेंट्स इन टायर टेक्नोलॉजी तो जितनी टेक्नोलॉजी टायर की एडवांस आ रही है उतना ही कंपनीज की कॉस्ट सेविंग हो रही है उतने ही इनके एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो रहे हैं ह्यूमन इंजरी के चांसेस कम हो रहे हैं तो ये टायर इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी इस तरीके से इनको अफेक्ट कर रही है देन कंपटीशन है कंपेटिटिव एनालिसिस इज आल्सो अनदर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस क्योंकि आपकी एक्सटर्नल मार्केट में आपके कंपेटिटर भी एग्जिस्ट करते हैं ठीक है तो कंपेटिटिव एनालिसिस में यू सी द कंपेटिटिव राइवलरी फ्रॉम अदर हॉलियर्स अगर और कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं तो वो क्या कंपटीशन आपको दे रही हैं थ्रेड्स फ्रॉम सब्सिट्यूट्स यानी ये भी तो हो सकता है ना कि लोग रेलवे से अपना सामान भिजवाना शुरू कर दें इस देर आर रेलवे अवेलेबल अगर है तो डेफिनेटली फिर आपको उसका हमेशा से फैक्ट रहेगा कि यार लोग हमारी भी जाए कहीं रेलवे से सामान बुक करवाना शुरू कर देंगे तो दैट वुड हार्म दिस बिजनेस थ्रेट्स ऑफ न्यू फॉर्म्स एंट्रिंग इन द मार्केट वो कितना थ्रेट है कितने लोग नए आ सकते हैं उस थ्रेट को कैसे हमने काउंटर करना है ये सारा हम कंपेटिटिव uh, एनालिसिस जब हम करेंगे तो वहाँ पर करेंगे 
तो ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन थी ओवरऑल तमाम के तमाम जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ना उनके बारे में कि एक इंडस्ट्री एक ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है उसको जनरली क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं और वो उसको किस किस तरीके से अफेक्ट करते हैं स्टार्टिंग द पोलिटिकल सिस्टम इन द गवर्नमेंट पॉलिसी पोलिटिकल सिस्टम क्या होता है किसी भी मुल्क में पोलिटिकल सिस्टम इज अ सेट ऑफ कुछ चीजों का एक सेट होता है क्या क्या इंस्टीट्यूशन इदारे होते हैं पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इन पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन द पी टी आई इन द नू लीग एंड द अदर जमात इस्लामी एक्सेट्रा एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज लॉबी ग्रुप्स और कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिस तरह आपका मीडिया है ठीक है जिस तरह आपके और अदर इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं एन जी ओज हैं ये सारे मिल के आपके पूरे मुल्क का एक पोलिटिकल सिस्टम बनाते हैं ना सिर्फ इनका सेट बल्कि इनके आपस में रिलेशन और रूल्स और नॉर्म्स वो रवायात और कवानी जो इनको गवर्न करते हैं ये तमाम चीज़ें मिल के डिफाइन करती हैं कि आपके मुल्क में पोलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसा है तीन लेवल्स हैं पोलिटिकल सिस्टम के एक ग्लोबल है जिसको सुपरा नेशनल भी कहते हैं जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ठीक है यूरोपियन यूनियन ये वो हैं जो मुल्क लेवल से बढ़ के ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम को ड्राइव करती हैं या वो वहाँ से सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं फॉर सम लॉ देन द नेशनल में आपकी गवर्नमेंट जो है दैट इज द मेन अथॉरिटी जो कि लॉ प्रोड्यूसिंग बॉडी है लोकल में फिर आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल बाय लॉज बनाते हैं हर डिपार्टमेंट अपने लट से जिस तरह पाकिस्तान में आई कैप है वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बाय लॉज बना सकते हैं फिर इस तरह ए सी है उनके अपने बाय लॉज हैं वो बना सकते हैं सुपरा नेशनल में उसने बता दिया प्लीज आप पढ़िएगा यूएन रेजोल्यूशन कौन कौन से कवानीन हैं यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन हैं विच आर एक्चुअली नॉट आप लीगली बाउंड तो नहीं कह सकते कि तमाम हमारे पाबंद हैं लेकिन जिस मुल्क ने साइन किए हुए हैं टू बी द यू एन मेंबर ही शुड अबाइड बाई दो रेजोल्यूशन दैन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आई सी जे है जिसमें दो मुल्कों में अगर कोई कन्फ्लिक्ट राइज होता है तो वो फिर कन्फ्लिक्ट दे कैन गेट दैट कन्फ्लिक्ट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिसेंटली आपने कलभूषण यादव का एक केस देखा जिसमें इंडिया वेंट टू द आई सी जे टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द कलभूषण यादव की उसकी फांसी की सजा रुकवाई जाए तो टेम्परेरीली आई सी जे ने इंटरवेंट किया एंड पाकिस्तान ने उस आई सी जे के डिसीजन को अबाइड बाई किया और उसको अभी तक उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया और जो इंडिया ने कहा कि जी हमें ये ये फैसिलिटीज दी जाए तो आई सी जे की डायरेक्शन के मुताबिक पाकिस्तान ने उस चीज़ को अवॉइड बाई किया हालांकि पाकिस्तान के कवानी नहीं है बट दो ज्यादा इंटरनेशनल लॉज जो कि उन ममालिक के जो टीम को मानते हैं और जिनके मेम्बर हैं उनके ऊपर एग्रीमेंट होते हैं अब ये हर मुल्क के लिए एक एथिकली एक्चुअली होता है कि उन चीज़ों को उन चीज़ों पर अमल करें जाहिर है बाय फोर्स कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर ये चीज़ें इम्पोज नहीं करवा सकता ये सारे एथिकल बातें हैं कि उन किस मुल्क का कितना एथिकल स्टैंडर्ड्स है तो किस हद तक यूएन की रेजोल्यूशन को या अदर रेजोल्यूशन भी कवर नहीं करता है एंड देन देर इज अ यूरोपियन पार्लियामेंट का जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी एक पार्लियामेंट भी है दे एक्चुअली विस्ट टू हैव अ पार्लियामेंट एंड हैव अ यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर एज वेल बट प्राइम मिनिस्टर की हद तक तो वो नहीं जा सके पार्लियामेंट भी है लेकिन पार्लियामेंट भी अभी उस तरीके से फंक्शन या इफेक्टिव नहीं है अभी भी यूरोप के तमाम ममालिक जो हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट हैं और कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है जो कि पूरे यूरोप लेवल पे उनका किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट कर सके एंड देन देर आर यूरोपियन कोर्ट्स जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इस तरह यूरोप ने अपने रिलेटेड अपने लिए चंद एक कोर्ट्स बना रखे हैं ठीक है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज का इन बिटवीन आपस में कोई कंफ्लिक्ट राइज होता है तो दे कैन अपील इन दैट कोर्ट एज देन देर आर सम नेशनल सोर्स ऑफ लॉज एक आपका सबसे पहले एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है ठीक है हमारे यहाँ या किसी भी मुल्क में जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर पार्लियामेंट होती है पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है वो एक्ट जो है वो कानून का दर्जा है फिर सीनियर कोर्ट्स हैं सच है सुप्रीम कोर्ट है और आपके और कोर्ट्स हैं यू एस ए में भी यू के में भी पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं जो उनके डिसीजन हैं वो भी एक कानून की हैसियत रखते हैं और फिर उसके अलावा अदर मेजर कोर्ट फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट हो गया मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो गए उनके भी जो डिसीजन हैं 
वो एटलीस्ट उनके लिए या आने वाले जजेस के लिए या उनसे लोअर कोर्ट्स के लिए वो एक कानून का दर्जा है फिर रीजनल लेवल पे वो जो लोअर कोर्ट्स हैं वो रीजनल लेवल पे आ जाएंगे आपके फेडरल गवर्नमेंट है या आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे रीजनल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट है लोकल काउंसिल्स हैं तहसील जिला काउंसिल हैं वो अपने बायलॉज बनाती हैं आई कैप के अपने बायलॉज हैं हर तहसील के अपने बायलॉज हैं वजीर जो है जिस डिपार्टमेंट का होता है मिनिस्टर वो अपने डिपार्टमेंट में बायलॉज बना सकता है दीज आर द रीजनल सोर्सेज ऑफ लॉ ठीक है ये आपके हो गए तीन लेवल पे सोर्सेज ऑफ लॉ गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट कर सकती है सबसे पहले अपनी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना याद रखिएगा वो किसी भी बिजनेस को बहुत ज्यादा बूम भी दे सकती है और बहुत ज्यादा डाउन भी कर सकती है फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान करेंटली गवर्नमेंट इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स हाउसिंग टूवर्ड्स एजुकेशन टूवर्ड्स हेल्थ केयर टूवर्ड्स इन्वायरमेंट फार्मिंग टाउन प्लानिंग आप देख सकते हैं कि ये वो एरियाज हैं जिन पे इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस किए हुए है हाउसिंग में तो उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को सब्सिडीज भी दी है एक एमिनिस्ट्री स्कीम भी रिसेंटली अनाउंस हुई थी सो गवर्नमेंट की पॉलिसी जिस साइड पे जाती है ना वो इंडस्ट्री और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस जो है वो अफेक्ट होते हैं गवर्नमेंट अगर वहाँ पे स्पेंडिंग स्टार्ट कर देती है उस इंडस्ट्री के बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट अगर वहाँ से स्पेंडिंग खेच लेती है नहीं स्पेंड करती है तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी फिर उस तरफ नहीं जाते हैं फॉरन पॉलिसी जो है वो भी एक्चुअली दैट एक्ट एज अ प्रोटेक्शनिज्म ये सारे ना पॉइंट्स जो है इनको देख लीजिएगा प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी का मतलब ये है कि हाउ डू वी प्रोटेक्ट द फॉरन नेशनल एंड एम्बेसीज एंड सेटला फिर इसके बाद ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज दूसरे ममालिक के साथ तजारती ताल्लुक हमारे कैसे होंगे दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फॉरन पॉलिसी अदर वे गवर्नमेंट जिस तरीके से डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन के वो ये लॉज हैं एम्प्लॉज प्रोटेक्शन लॉ बनाती है गवर्नमेंट जिससे ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होती है फिर डाटा प्रोटेक्शन है हेल्थ एंड सेफ्टी है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ये चारों लॉज जो हैं ये अभी हम देख पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या प्रोविजन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एम्प्लॉय प्रोटेक्शन में मेन चीज होती है डिसमिसल ठीक है क्योंकि एम्प्लॉय का सबसे बड़ा जो इशू होता है वो है जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली पे इज द सेकेंड वर्ड एज वेल तो उसकी पे अगर नहीं मिल रही तो वो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन लॉ करके उसको कवर अप करते हैं जहाँ डिसमिसल की बात करते हैं ना तो तीन तरीके के डिसमिसल होते हैं नंबर वन इज कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल जो उसने दी हुई है यहाँ पर उसके बाद कहीं पे वर्ड होगा अनफेयर डिसमिसल यस दूसरी और कहीं पे होगा रॉन्ग फुल डिसमिसल तो तीन किस्म के डिसमिसल है तीनों को जरा हम समझ लेते हैं कि ये डिसमिसल कैसी कैसी है फॉर एग्जाम्पल रॉन्गफुल और अनफेयर में पहले मैं आपके पास बताऊँ अनफेयर डिसमिसल कहते हैं ऐसी डिसमिसल के एम्प्लॉ की डिसमिसल नहीं बनती लेकिन आपने उसको डिसमिस कर दिया दैट इज अनफेयर डिसमिसल रॉन्गफुल डिसमिसल वो है कि एम्प्लॉय की डिसमिसल तो बनती है नौकरी उसको निकालना था लेकिन आपने उसको निकालने का तरीका गलत अडॉप्ट किया फॉर एग्जाम्पल नोटिस नहीं दिया बगैर नोटिस के उसको निकाल दिया या जितने पीरियड का नोटिस होना चाहिए था उतना नहीं दिया या निकालते हुए जो उसकी पे बनती थी वो नहीं थी दैट इज कॉल्ड द रॉन्ग फुल डिसमिसल फिर बता रहा हूँ अनफेयर डिसमिसल क्या है कि आपकी डिसमिसल बनती ही नहीं थी लेकिन एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया रॉन्ग फुल डिसमिसल क्या है एम्प्लॉय की डिसमिसल तो बनती थी लेकिन उसको गलत तरीके से डिसमिस किया गया थर्ड वन इज द कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कहते हैं कि आपने एम्प्लॉय के लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए कि अब उसके लिए जॉब करना नामुमकिन हो गया है और वो रिजाइन करके चला जाता हाला बजाहिर आप आप नहीं निकालना चाह रहे हैं आपको पता यार कोई रीजन नहीं दे रहा ये निकालने के लिए मुझे मैं निकालूंगा तो ये कहीं अनफेयर डिस्कशन का केस ना कर दे उस पर तो लेट्स के इसके लिए ना हालात ऐसे पैदा कर दो रोज डांटो इसकी सबके सामने इंसर्ट करो या इसकी पे ना बढ़ाओ या इसको बार बार रोको या इससे एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग लेना शुरू कर दो जिससे क्या होता है बंदा तंग आके इवेंचुअली करता है यार लीव दिस जॉब तो वो इस तरह की अगर सिचुएशन हो वो एम्प्लॉ कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल का केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द एम्प्लॉय तो कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल क्लियर होगी कुछ पॉइंट्स हैं ये देखें ये एक दो तीन चार ये वो पॉइंट्स हैं अगर इन में से किसी भी वजह से आप एम्प्लॉय को निकालेंगे ना तो दैट डिसमिसल इज फेयर इसके अलावा कोई वजह होगी तो उसको हम कहेंगे कि यार डिसमिसल अनफेयर तो कौन कौन से हैं यार एम्प्लॉय में उस काम करने की कैपेबिलिटी या क्वालिफिकेशन ही नहीं 
हमने उसको रख तो लिया लेकिन बाद में पता चला कि वो ये काम नहीं कर पा तो निकाल दें इट्स फेयर या गिल्टी ऑफ मिस कॉन्डक्ट उसने आपके साथ जब बदतमीजी की ऑर्डर्स को डिसोबे किया लॉफुल ऑर्डर्स को मिस कॉन्डक्ट का मतलब पाया गया तो आप उसको निकाल दें तो एट दैट इज द फेयर या रिडेंडेंट कर दिया रिडेंडेंट कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही थी कोई एक काम ही बंद कर दिया मिसाल के तौर पे एक केक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो केक बंद कर देती है नहीं कि अब हमने केक नहीं बनाने बेटी है अब हम केक बना ही नहीं करेंगे अब हम दूसरी चीजें बनाएंगे तो जो केक बनाने का एक्सपर्ट था अब उसकी क्या जरूरत है उसको निकालना पड़ेगा तो दैट इज फेयर उसको कहते हैं रिडेंडेंसी देन फाइनली डिसमिस्ड फॉर लीगल रीजन मिसाल के तौर पर एक लॉयर uh, है कंपनी का बिजनेस कंसल्टेंट है तो वो तब तक लॉयर है जब तक उसके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है अगर उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो ही कैन नो मोर एक्ट एज अ लॉयर तो वो इलीगल हो जाएगा जाहिर आप उसको जॉब से निकाल सकते हैं इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ए सी हैं जब तक आप ए सी मेंबर हैं तो ठीक है एक कंपनी है जिनको ए सी एक्टिव मेंबर चाहिए आप एक्टिव मेंबर हैं ठीक है मेम्बरशिप इज कैंसल they can dismiss you from the job and this dismissal will be fair ye char cheeze hain jinki wajah se agar aap kisi employee ka nikalenge to wo fair hai otherwise iske alawa mainly jitni reasons banti hain wo aapki unfair reasons mein aati hain aur ye do teen hain jo ki automatically unfair reasons hain koi khatoon hai parental leave pe jaati hai aap usko is wajah se nikal dein koi trade union join karta hai uska hissa banta hai to is wajah se usko nikal dein या डिस्क्रिमिनेशन ओवर इम्प्लॉज रिलीजन एथनिसिटी जेंडर और सेक्सुअलिटी और यू कैन से जेंडर इन चीजों पर अगर आप उनमें डिस्क्रिमिनेशन करके नौकरी से निकालेंगे ये ऑटोमेटिकली अनफेयर रीजन है ये वो रीजन हैं जिनकी वजह से डिसमिसल वुड भी ऑटोमेटिकली अनफेयर ये चार वो रीजन हैं जिनकी वजह से डिसमिसल वुड भी फेयर इसके अलावा कुछ भी है दैट नीड्स टू बी लुक इन टू By the court, normally वो unfair ही होगी अगर वो इन चारों में नहीं wrongful dismissal मैंने आपको बता दी है कि यार उसको proper तरीके से नहीं निकाला गया redundancy भी हमने बता दी है redundancy तब uh, legal या fair होती है अगर आपने उसको निकालते हुए consultation करने का मौका दिया आपने उसे consult किया उसको समझाया बुझाया तसली दी फिर उसको आपने fair notice दिया then uh, उसको आपने redundancy pay भी दी और फिर रिटेंडेंसी सिलेक्शन आपने वो वो फेयरली किया ये नहीं है कि चंद बंदे निकाल दिए और उनकी वजह से दो चार बंदे और भी डिपार्टमेंट के थे जो एक्चुअली जिनका काम खत्म नहीं है उनको भी पकड़ के आप निकाल दें फिर भी इसलिए आप कहें ये भी रिटेंडेंसी में निकाल दें सिलेक्शन फॉर रिटेंडेंसी मस्ट बी फेयर सो दिस इज ऑल अबाउट दीज लॉज ठीक है सो गाइज आई थिंक दिस इज अलग फॉर टूडे बाकी जो लॉज हैं जिसमें डाटा प्रोटेक्शन है और आपका वो जो दूसरा हेल्थ एंड सेफ्टी है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे